motion. I want my Bravo TV. John Parr war bei uns im Studio zu Gast. Er erzählte uns, dass er gerade seine US-Tour mit Tina Turner unterbrochen hat und für ihre neue LP einige Stücke beisteuern wird. I've been with Tina for two months now and uh, her manager asked me whether I would write some songs for her new album. Which you are going to do? I'm going to try. Ich bin jetzt seit zwei Monaten mit Tina auf Tournee. Von ihrem Manager wurde mir angeboten, für ihre neue LP einige Stücke zu schreiben. Dein Hitsong St. Elmo's Fire liegt noch gut in den Charts, aber ist denn schon etwas Neues geplant? Yes, Don't Leave Your Mark On Me, uh, off the debut album, is the next single. Ja, der Titel Don't Leave Your Mark On Me, von meinem Debütalbum, wird die neue Single sein. Bekannt geworden bist du ja vor allem in Amerika mit dem Titel Naughty Naughty. Glaubst du, dass die Amerikaner generell mehr auf deine Musik stehen als die Europäer? Naughty Naughty was very good for me in America and indeed it was that song that got me the contract to write St. Elmo's Fire. I just think it's the first place I got really started and uh, they really took me to their hearts. But it's now changing. Everywhere is uh, becoming very, very friendly. Naughty Naughty hat mir in Amerika den Weg geebnet und mir den Auftrag eingebracht, St. Elmo's Fire zu schreiben. Ich glaube auch, dass mich die Amerikaner besonders ins Herz geschlossen haben. Aber das ist jetzt nicht mehr nur auf Amerika beschränkt. Ich werde jetzt überall sehr freundlich behandelt. Könntest du dir vorstellen, England zu verlassen und nach Amerika zu ziehen, so wie es viele deiner Kollegen getan haben, etwa aus steuerlichen Gründen? No, no chance. No. <lacht> Not even for tax reasons, like a lot of guys have done. Not America. No. Not America. Maybe some place else if I had to, but America is a great place to work and to be in for a while, but I could never make it my home. Auf keinen Fall. Jedenfalls würde ich da nicht nach Amerika gehen. Vielleicht irgendwo anders hin, wenn es denn unbedingt sein müsste. Amerika ist ein fantastisches Land, um zu arbeiten und sich eine Weile dort aufzuhalten. Aber es könnte nie mein Zuhause werden. Dein Zuhause ist die Grafschaft Yorkshire. Lebst du da sehr zurückgezogen? Uh, just me and my German Shepherd Dogs. Okay. You should be very proud in Germany. I think you, you breed the best dog in the world. And I have, I have five. Ja, mit meinen Hunden. Ihr könnt stolz auf die deutschen Schäferhunde sein. Ich halte sie für die Besten der Welt. Ich habe fünf Stück. Wartet da sonst noch jemand auf dich? Vielleicht eine Dame? My ambition is to meet a German lady whose father owns a brewery that isn't on strike. Ich möchte gerne eine deutsche Lady kennenlernen, deren Vater eine Brauerei besitzt, die nicht bestreikt wird. Deine Gitarre sieht wie eine Sonderanfertigung aus. Yeah, I usually have a guitar for every country I'm in. Uh, but my German one is just made. I had a German and a Dutch one made, and they're in England. So uh, I came over, I was in Hawaii, so I've, I've only got the Hawaiian guitar at the moment. Stimmt. Ich habe eigentlich eine für jedes Land, in dem ich bin. Leider werden meine deutsche und meine holländische gerade noch in England gebaut. Ich komme gerade aus Hawaii, darum habe ich nur diese Version dabei. Wird dein Stil wesentlich vom Gitarrensound geprägt? Uh, it's important. Yeah, I'm very influenced by people like uh, Eric Clapton and uh, Richie Blackmore. And that all that kind of sound is created with the old instrument piece. Yes. Ja, der ist wichtig. Ich bin von Leuten wie Eric Clapton und Richie Blackmore beeinflusst. Diese Art von Sound wird mit den alten Instrumenten geschaffen. Es ist ja zurzeit sehr in Mode, im Duett zu singen. Hättest du auch jemand Bestimmtes im Sinn? Yes, I'd like to do a duet with Tina Turner in A-Flat. 